hassle. I got a visa, they sent it to me, it was lost in transit. So I came anyway. I had to talk my way onto the plane, and I had to talk my way off of the plane, and I had to talk my way through the line, talk my way into getting a visa. In the end, all it took was $110. That's so pretty easy. I write for Vogue magazine in America, and so um, everybody will be writing about the conference. I mean, Millions of, well not millions, but hundreds and even probably thousands of journalists will be in Beijing to cover the conference. So this is a way of doing it differently than our competitors, to get on this train and talk to the women on this train and find out what they're interested in. Um, we'll probably poke a little bit of fun at them because they seem very serious. They're taking themselves very seriously on this train ride. But, um, I mean, it'll be funny. I hope. Julia Reed. And I live in New York. Fünf Tage unterwegs mit 150 Frauen, die nicht nur wild fremd sind, sondern manchmal tatsächlich ziemlich wild. 5647 km in einem wackeligen Zug. Ausweichen kann man sich kaum, sich warm waschen auch nicht. Wie hier, man mag sich hier nicht schmecken. Ich bin äh, ich ich glaube, ich 25 Jahre alt und äh, ich habe nie militiert im Sinne der Union Soziale. Und ich wollte, dass es eine Rencontre die soit faite au sein der Titre entre différentes générations. Nicht nur entre différentes générations, sondern auch entre des Frauen, die sich réclament de cultures différentes. On a 10 jours pour se rencontrer, pour se reconnaître, échanger avec des femmes. Et moi, ce que je suis venue chercher, particulièrement en tant qu'Algérienne, euh, c'est un peu me re redimensionner ma situation. Savoir qu'il y a des femmes qui ont des problèmes, je dirais pas identiques, mais qu'il y a un combat des femmes euh, un peu partout euh, dans le monde. Bon, ici, il y, a, il y a avec nous des, des Iraniennes, euh, il y a des Turcs, bon, il y a des, des régions, des représentantes de régions assez sensible, ça me permet à moi personnellement euh, de mieux supporter ma situation en, en Algérie. Je suis journaliste, donc je suis doublement menacée de, en tant que femme et en tant que journaliste. Et euh, bon, j'avais un peu besoin de ce, cette petite échappée. Là, nous, on, on nous a traité nos démocrates algériens un petit peu d'éradicateurs. Moi, je voudrais leur dire que ce qu'on éradique actuellement, c'est bien nous, et toute une population civile, euh, totalement désarmée, totalement démunie. On tue des femmes, on tue des, des enfants, euh, des vieillards, des hommes, euh, sans distinction. Nous sommes une association de mujeres pour la salut et la paix. Hace dos años eh, hemos hecho una acción exterior, se nos ocurrió una idea y fue a golpe de teléfono, reunimos a 400 mujeres en una plaza vestidas de negro, en la plaza de la Virgen de Valencia. Y los primeros domingos de cada mes salimos todavía vestidas de negro a la plaza para protestar contra la guerra de los Balcanes y contra todas las guerras. El verano pasado hicimos un viaje en la en Yugoslavia, en Croacia, para trabajar con las mujeres de un centro de Zagreb que trabaja con mujeres víctimas de la guerra. Una cuestión prioritaria es que todos los gobiernos de la tierra eh, den más dinero, muchísimo más dinero, para educar por la paz. Quiere decir que los conflictos se traten de una manera no violenta, mediante la negociación, la comprensión y la aceptación de lo diferente. I'm good. I've met some actually really very sweet women. I met the wives of the fishermen from France. They're they're wonderful. One of them has never left the south of France, from the fishing village. And they're going to Beijing because they think that if they are recognized there, maybe they'll be recognized in France where they have their rights. They're very touching. You should go talk to them. Quit talking to me. I have done two different 
types of work, although I think they're interrelated. Um, one of them is to co-found with a Croatian woman, a women's human rights group in Zagreb. The other thing that I'm doing is I've started a group called Electronic Witches, and I'm training women in Bosnia, Herzegovina, Croatia, Kosovo, Serbia, and Macedonia to use electronic mail. Sometimes I found that women have never used computers before, and so I also um, provide training in just how to the basics of computers. Um, it's particularly important in this region because women have become isolated by the war. And now women in Croatia are unable to telephone to their friends in Serbia. But with email, they can overcome that. Also, with the standard of living being so low, it's very difficult for women to afford um, telecommunication costs. And again, with email, the costs have been really reduced. So it's an, a very uh, useful tool for women to access information, to also put out information, telling people their story. Um, so my goal in Beijing is to have a lot of discussion, but also again to make networks so that I can bring a lot of this information back and continue my work in Croatia. Um, because I've been in Croatia two years, I really, I feel in this next year, my one of my primary goals is to turn over all the work that I do and to find local trainers so that it's sustainable locally. And to do that, I need to access a few more resources and start to make the connections between the women I know in Western Europe and North America and the women that I know in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia and Kosovo. I got into electronic mail purely by chance. I'm not a technician. I'm not someone who, well, I feel I'm very fortunate to be able to do this kind of work. Um, I get a lot of inspiration from working with women and seeing you know, women come together and really do amazing projects under very difficult circumstances. I think the courage, the creativity that I see, I think in many ways I feel I'm the one that's lucky to be able to, to work with them, to draw energy from them. Just keep hearing women's human rights. Nous, on se 
s'appelle euh, Les Amazones. C'est un jeu de mots avec euh, Zama, euh, Arm euh, et Amazon. On fait euh, beaucoup de concerts de soutien parce qu'on est quand même une groupe euh, euh, qui a qui a Féministe. On vient de regarder un film là sur l'essentiel. Pendant quatre siècles, on a fait des chasses aux sorcières. C'est quelque chose qui me touche beaucoup que, que women's creation. Le fait d'avoir tué autant de, de femmes, ils ont cité, on, on ne sait pas combien étaient tués. On sait qu'il y avait des, des millions de femmes qui étaient tu, tuées. Euh, ils ont, moi j'ai lu des fois qu'il y a des millions de millions, ils ont dit là tout à l'heure qu'il y avait 9 millions. Que c'est une époque où on a perdu nos racines, tout simplement, on a perdu nos sagesses. On a perdu tous nos grands-mères. Je suis la bassiste du groupe Mafu Cage. Ça fait pas très longtemps qu'on existe, ça fait à peu près un an. Au départ, on voulait plutôt jouer dans les gares, on faire une espèce de mise en scène un peu performance dans les gares. Et puis c'est ici avéré que le projet a changé, donc on a fait un concert à Berlin, un petit peu à Moscou, à la mairie. Sinon, on voulait aussi, par rapport à notre concept du groupe, qui est assez axé sur les légendes, essayer de, de, de collecter dans le train et, euh, et à l'ONG euh, des histoires de femmes ou des, des légendes matriarcales plutôt, pour essayer d'en faire des textes. En Tchétchénie, quand il y a un duel entre deux hommes ou deux armées qui s'affrontent, s'il y a une femme qui porte son foulard sur la tête, qui dépose son foulard entre, entre les deux hommes ou entre les deux armées, le combat doit s'arrêter. On va jouer, on va jouer acoustique parce qu'il y a eu un problème de matériel avec le courant et tout, on a fait oublier notre emploi. Für die einen von unseren Pausen hat man am Reise für andere nicht schon Abschied nehmen. Die Wogschumalistin aus Amerika muss heim, die schickt die Lassenschaft eben die Inzi. Dabei hat die Atmosphäre mit dem Zug sogar die coolen Pausen zu sehen zu Hallo! Hallo! Yo soy feminista eh, desde 1975. Yo estoy en la Organización de Mujeres para la Salud y la Paz. Eh, esto lo que quiere decir es que nosotras queremos que cambien las estructuras del mundo para que pueda haber eh, paz. Es decir, no es, que, no es que luchemos por un pacifismo eh, a ultranza, sino que lo que queremos es que cambien las estructuras para conseguir eh, que haya unas condiciones más justas de vida, donde las mujeres podamos desarrollarnos con más con más armonía de la que hasta ahora hemos tenido. Y toda mi vida he estado dando clases en una prisión, una prisión de mujeres. J'ai constitué un premier groupe de, de militantes, donc beaucoup plus âgées que moi, avec qui euh, on a commencé à travailler sur un plan théorique, c'est-à-dire qu'on se réunissait, on réfléchissait, on pensait la cohérence du projet. Mon rôle était vraiment la réalisation. Donc euh, j'avais besoin de ces femmes-là qui avaient quand même un bagage théorique et une expérience militante que moi j'ai moins. Parce qu'on voulait vraiment depuis le début qu'il y ait un éventail très large de femmes. Même pour moi, c'était important que des femmes ne se disant pas féministes fassent partie de l'équipe. Hein. Parce que j'avais envie justement de, 
d'avoir constamment cette confrontation. Si je me disais, si on, si on veut vraiment toucher des femmes aussi diverses que possible, il faut qu'elles-mêmes puissent s'identifier avec quelqu'un de l'équipe. Je, je fais un énorme travail sur moi-même de tolérance. Et ça, c'est vraiment ça. J'ai appris en Chine énormément de choses parce que j'ai vécu en Chine. Mais je savais que le succès de, du projet dépendait justement de ma tolérance. Et j'ai envie d'être maintenant une personne parmi 150. Même si c'est très difficile parce que les gens ne s'adressent pas à moi euh, aussi ouvertement qu'ils s'adressent aux autres. Euh, et à ce moment, je suis vraiment. Je digère tout le travail qu'on a fait parce qu'on n'a pas eu le temps de dormir depuis six mois. Hein. Je veux dire, c'est moi, j'ai pas dormi plus de 5 heures euh, depuis six mois. Ça a été un stress terrible. C'était une remise en cause. Je me suis retrouvée à coordonner une équipe alors que j'avais jamais fait quelque chose comme ça. Et là, en ce moment, je suis en train d'essayer de voir comment comment me situer par rapport à ce groupe. Moi, je suis sculpteur. Je suis sculpteur. J'ai appris. Et pour moi, j'étais très innocente. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que je pensais que le pouvoir, ça se prenait. Mais je me suis rendu compte que le pouvoir, c'est pas quelque chose qui se prend. C'est quelque chose qu'on donne. Le train, pour moi, correspond à des choses très personnelles. Du fait que j'ai vécu en Chine, que je suis revenue en train, que mon père vivait en Espagne, ma mère vivait en France. Donc deux fois par an, je faisais un long parcours en train toute seule depuis toute petite. Donc c'est en quelque sorte pour moi, je règle des comptes très personnels, mais en même temps c'est une excuse pour essayer de, de mobiliser des énergies de femmes de ma génération et d'attirer des femmes d'une génération plus, plus avancée pour nous aider justement à, à avoir une transmission et une communication. J'avais envie vraiment de mélanger les générations, mais aussi mélanger... Euh, les féministes militantes qui souvent parlent abusivement au nom des femmes alors qu'elles ont perdu le dialogue avec ces femmes. Et je crois que pour moi c'était important pour ces femmes qui ne sont pas militantes et qui parfois ont des stéréotypes sur ce que c'est une femme militante, qu'elles se retrouvent confrontées, pour qu'elles se rendent compte que finalement on parle de la même chose. Et je crois que dans le train il est en train de se passer des petites choses comme ça. Mais pour nous la volonté elle était là, elle n'allait pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu que cette association devienne une sorte de fondation ou arrive à Pékin avec une plateforme d'action. Pas du tout. C'était beaucoup plus un contact personnel entre femmes, spontanément, des petites choses qui changent, des petits, des petites références qui sont tout d'un coup remises en cause par la présence d'une autre femme. C'est à ce niveau-là qu'on a voulu agir. Je crois qu'ils font ce qu'on a chacune représentera ce qu'elle aura envie de représenter son association, sa personne. Les femmes en train, on ne veut plus du tout exister. D'abord, personnellement, moi je ne crois pas du tout à la volonté des nations de faire quoi que ce soit pour les femmes. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'espoir, je n'ai pas trop envie d'entériner tout ce qu'ils sont en train de faire non plus. Je simplement apporter un plus, encourager des femmes à être présentes. Ankunft in Ulan Ude kurz vor der mongolischen Grenze, unsere Endstation. Als Erinnerung an die Reise bleibt mehr als nur ein Spöttel. Nebst einem guten Dutzend Zettel mit Adressen drauf zwischen Algerien und Schweden, Gewissheit, der Zug mit 150 Frauen nicht nur ein paar Tausend Kilometer Luft transportiert, sondern sie einander an Nöcher braucht. Frauenbewegung im größten Sinn des Wortes.